Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. I dag kigger vi lidt på den lange rejse, der bringer hen til Ægypten. Vi følger hen til det første stop, større stop i Tyrkiet. Spørgsmålet rejste hun meget, så hun sige, ja, det gjorde hun. Det kigger vi på. Hun rejste, og det gjorde hendes værker også. Hun var jo meget efterspurgt, så det her det er bare et uddrag af nogle af de steder, hun gennem årene har udstillet. Berlin, Dresden, Düsseldorf, og i København er hun faktisk med på stort set alle udstillinger på Charlottenborg. London, Manchester, München, Milano, Paris og Wien. Hun har beskrevet rejsen i brugede rejsebilleder, hvor man også på forsiden kan se en ægyptisk Pottesælgerske. Noget af det, som hun ligesom har med, hver gang hun rejser, det er jo længslen og sorgen ved at skulle afsted. Hun beskriver jo netop afskeden, der altid er svær. Til vel kan jeg blive vant til at rejse, men aldrig til at tage afsked. Så nævner hun også længslen som rejselæsager, og at hun altid vender tilbage. Hun er knyttet til hjemmet ligesom magnetnålen, trods al uro, trods al skiften om af forhold og steder, peger den et og samme sted. Hun vender tilbage. Men nu skal vi lige have hende ud at rejse. Vi skal have hende til Konstantinopel, altså Istanbul. Og rejsen foregår her fra København, hvor hun tager en damper til Stettin. Og videre fra Stettin, som var en del af Preussen på det her tidspunkt, med tog til Wien og videre til Pest, altså den ene del af Budapest. Og så med damskib, der kunne man sejle på floden Donau eller Danube, hele vejen til det, der så er Ruse i dag, men på det tidspunkt hed Rutschuk i Bulgarien. Og der tager hun så toget videre til Varna, og så sejler til Konstantinopel. Og hun skriver om mødet med Konstantinopel. Konstantinopel, gamle Byzants Myklegård, andre navne for Istanbul. Du, det sorte havs glimrende perle. Skældet mellem Europa og Asien, mellem barbariet og civilisationen. Ja, det er ikke altid, hun skriver helt politisk korrekt. Fordoms kristendommens støtte med Santa Sofia til vidne i mange århundreders række. To fjendtlige magter strider stadig med hinanden for at besidde dig. Og man kan sige, at Tyrkiet på det her tidspunkt er en del af det ottomanske rige, og det er også under pres. Hun skriver om stort og småt. Det hun skriver også om, at hun mister en hat da der bliver læsset fra skibet og så ind på kajen. Hun skriver her, Men min pæneste hat, den sejlede sin egen sø i papæske, der snart opløses, så de tyrkiske fisk også fik begreb om Paris som måde. Hun kommer til at besøge et harem. Vi har været inde på, at der er mange mandlige kollegaer, der, der forestiller sig, hvordan det kan se ud. Men hun kommer ind på besøg, og hun har faktisk også en overnatning. Det første besøg i et harem, der har hun skildret med, at vognen kommer ind i haremets indre gård. Nej, hvor der så ud. Alle vegne var spændelignende repræsenteret. Altså det er pigerne, der er på arbejde, der blev strøget, der blev vasket og tørret i solen. Så hvis man har haft et, et billede og at harrem bliver nok noget meget eksotisk, så kan man så sige, at i gården var det sådan en mere stor vaskedag. Hun har en introduktionsbrev med fra prinsessen af Wales, så hun kan male Nassili Hanum, som er kedimen, altså visekongens niese. Og hun skriver, at jeg kan ikke nægte det med en slags selvfølelse, at jeg nedskriver dette at hun er bevidst om, at hun nok er den første europæiske maler, der har udødeligt gjort en tyrkisk prinsesses træk. Og hun skriver jo også om den skønhed, som man siger, de har. Jeg har aldrig set et klare øje, skønnere vildede øjenbryn, en mere delikat ting end en søde og lille mund og dejligere hår, der falder skønnere ned om de elegante skuldre. Nasili var den yndigste forening af et uskyldigt barn og en varmfølende kvinde. Og det er en ung pige, kvinde, på 15 år, som så bliver skildret. 
det er prinsessen, men hun vil gerne også ligesom fremstilles som ja, værket kommer til at hedde favoritten i harremmet. Og ja, hendes tjener eller slaveinde. Elisabeth var noget bekymret for Nazilis fremtid. Hun blev også gift med en noget ældre her og, og, og mistet et barn. Langt senere så rykker Nazili til, til Cairo, hvor hun, ja, hun må jo også være blevet præget af Elisabeth, hvor hun både maler og holder sådan uh, litterære salonger. Og Elisabeth vender selv tilbage til Tyrkiet senere hen, og det gør hun sammen med, med Harald, en af sønderne. Så på spørgsmålet om rejst for meget, ja, det gjorde hun. Der var nogle praktiske årsager til det, men det var jo også et mylder af inspiration, for der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. Thank mm-hmm. you.